ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்கன் சிக்கன்னு சொன்னவே நம்ம வாய் எப்படி சொட்டாம் போடுவோம் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்துட்டு ஃபுல் ஃபுல் சிக்கனாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலான்னு ஒரு ரெகலை பண்ணி வச்சுட்டோம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஏழு ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேரையும் சொல்கிறேன் இவங்க பேர்லாம் தெரிஞ்சுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் நிறைய பேரோட மூஞ்சி வீடியோ கிளிப்ஸில் ஆட் ஆகலை நாங்கள் ஷூட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அதனால் யாரும் கோச்சு கூடாதுன்னு அவங்க பேரை ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஆதித்யா சங்கமேஷ் அஸ்வின் யோகேஸ்வரன் சந்தோஷ் ரூவின் குமார் கவின்சந்த் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபுல் சிக்கனாக நாம்ளே செய்யலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு எப்படி ஒரு யோசனை வந்துச்சுன்னா ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தோம் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோச்சிங் கிளாஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பீடியர் ஒரு டீச்சர் வருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் பீடியர் ஒரு டீச்சர் வருவாங்க அந்த கடைசி நாலு பீடியர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தமிழ் கோச்சிங் அந்த மிஸ்ஸு வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருந்துட்டு வெளியில் போயிட்டாங்க செம போர் அடிச்சிச்சு படிக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை சரி ஓகே என்ன பண்ணலான்னு எல்லாம் ஒவ்வொரு யோசனையில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷ் வந்துட்டு டே என் சேனல் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வீடியோ ட்ரை பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபுல் கிரில் சிக்கன் வாங்கி தரேன் நீ சாப்பிட்றா அதை ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணி போடலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என் சேனலில் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா சொன்னான் ஓகேடா அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது பார்த்திங்கன்னா என் பக்கத்தில் இந்த ஃப்ரெண்டு யோகேஷ் வந்துட்டு நானும் வரேன் அந்த ஒரு கிரில்ல ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்று சாப்பிட்றேன் ரூபின் ஒன்று சாப்பிட்டோம் யார் அதில் ஃபஸ்ட்டாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு ஒரு காம்படிஷன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு யோகேஷ் சொன்னான் ஓகே அப்படின்னு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு <laughs> அங்கே போனால் சிக்கனெல்லாம் ப்ரைஸ் கம்மி வெறும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் கேஜியே வரும் ஓகேடா அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் நான் செஞ்சு தரேன் நாம் வந்துட்டு ஒட்டுக்கா செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரைஸு நமக்கு தகுந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக வந்துடும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஓகே தலைக்கு நூறுரூவா வாங்கிக்கலாம் எத்தனை பேர் வராங்களோ அத்தனை பேர் சேர்த்து நம்ம கடைசியில் ஒரு சேலஞ்சு மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சந்தோஷம் சொன்னால் ஓகேடா நான் செஞ்சு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே இந்த பாக்ஸு இந்த டப்பாக்கெலாம் என்னடா பண்ணீங்க வாடகை எடுத்தீங்களா அப்படின்னா அந்த சிக்கன் பொறிக்கிற வானல் பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷம் அவங்க தாத்தா ஒரு மண்டபம் வச்சிருக்காரு அதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த சிக்கனை ஃபுல்லாக மேக்னேட் பண்ணதுலேருந்து பொறிக்கிற வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு தேவையான மற்ற வேலையெல்லாம் அது தேவையான மற்ற வேலையெல்லாம் சங்கமேஷ் யோகேஷ் அஸ்வின் ஆதித்யா கவிஞ்சத் பண்ணிக்கிட்டாங்க நாங்கள்லாம் குரூப்பாக செஞ்சு ஒரு ஏழு பேர் செய்யலாம் அப்படின்னு கடைசியாக இந்த மலைகிட்ட வந்தோம் இந்த மலையை நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா எங்கே செய்யலாம் எங்கே செய்யலாம்னு பார்க்கமே தான் அந்த சிக்கன் ஃபார்ம் கிட்ட நிறைய இடம் இருந்துச்சு பட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மும் அங்கெல்லாம் போய் நெருப்பத்தை வைக்க எங்களுக்கு மனசு இல்லை சரி என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சுற்றிட்டு இருக்கும் போது இந்த மலை எங்கள் கண்ணுக்கு பட்டுச்சு ஓகே அப்படின்னு மேலே ஏறி போனால் அந்த மலை கீழே இந்த முள்ளுக்காடு கிடச்சிச்சு இந்த முள்ளுக்காடையில் நாங்களே அடுப்பு ரெடி பண்ணிட்டோம் ஓகே பிளான் பண்ணுறதுனால நல்லா பண்ணிட்டோம் அது காசும் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் போய் பைக் பண்ணும்ல சரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சண்டே இது செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் நாங்கள் என்ன நினச்சோம்னா சண்டேவே போனால் ப்ரைஸ் ஏற்றினாலும் ஏற்றுவாங்க ஏன்னா அது ஒரு ஃபார்ம் தானே கடை இல்லை ப்ரைஸ் ஏற்றினாலும் ஏற்றுவாங்க நம்ம சாட்டர்டேவே போய் வாங்கி வச்சிடலாம் யாரும் சாப்பிடாதனால கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு எயிட்டி ருபீஸ் கிடச்சாலும் நமக்கு ஒரு லாபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு மணிக்காக போனால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு கிலோ சைஸில் நாங்கள் கோழி கேட்டோம் ஆளுக்கு ஒரு கிலோ மாதிரி ஏழு கோழி நாங்கள் கேட்டோம் பட் அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ சைஸ்லாம் கிடைக்காது என்கிட்ட இருக்கிறதே ரெண்டரை கிலோ கோழி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு அந்த ஃபார்ம் கிட்டே தேடிட்டு இருக்கமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கறிக்கடை இருந்துச்சு அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நான் கிளீன் பண்ணியே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னா அவங்க ஒரு கிலோவில் கிடைக்காது போ ஒரு ஒன்றே கால் கிலோவில் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க சரின்னு அவர்கிட்டே ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தானுட்டு ரெண்டு ரெண்டு கிலோவா கோழி போட சொல்லிட்டு ஒரு நாலு கோழி போட சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷ் வரமே தான் அந்த ஃபார்ம் வழியே சிக்கனை பை பண்ணிட்டு வந்துட்டான் சரி இது ரெண்டு ரெண்டு கிலோவா இருக்குன்னு பொறிச்சதுக்கப்புறம் இதை நாங்கள் பாதி பாதியாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டோம் கடைசியில் இந்த சிக்கன் வீடியோ செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஒரு சேலஞ்ச
அண்ணன் நல்லா வச்சு காமிடா ஒன்னு <laughs> 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 Hi guys, if you wish to subscribe to this channel, press the red color subscribe button and hit the bell icon and select all to get notification for each and every video.